Hi guys, Melis back. Chào tất cả các bạn, lại là Melis đây. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong video thứ năm của Melis. And in the previous videos, we learn about the basic symbols and notation in mathematics. We learn about the number types, operations and brackets, HCF and LCM. And today, we will learn about the fractions. Okay. All of them are the basic mathematics knowledge which you must know. Okay. Tất cả những cái kiến thức này thì đều là những kiến thức rất là cơ bản trong toán học và bạn cần phải biết. Okay. Let's start. Bắt đầu nào các bạn ơi. Talking about the fractions. A common fraction consists of two whole numbers, a numerator and a denominator, separated by a bar symbol. Một phân số thông thường bao gồm hai số nguyên, một là tử số và một là mẫu số, được phân cách với nhau bởi dấu hạch ngang. For example, we have the fraction 4 fifth, and the number 4 is called the numerator. Số 4 thì được gọi là tử số. And here is the bar, which also means divide. Và dấu gạch ngang cũng có nghĩa là chia. Ok. And the number 5 is called the denominator. Và số 5 thì được gọi là mẫu số. Ok. Another example of fraction. Here we have 3 fourths of the pizza. And the number 3 is called the numerator. The number 4 is called denominator. You got it? Okay. Next, we consider about some types of fractions. And here, we have four main types of fractions. The first one is proper fraction. For example, we have 4 fifths is a proper fraction. It means the fraction which has the numerator less than the denominator. Okay. Chúng ta có bốn loại phân số chính. Thứ nhất đó là proper fraction là những cái phân số mà có tử số nhỏ hơn mẫu số. Okay. The second one is improper fraction. For example, we have 7 sixths is an improper fraction. Improper fraction are the fractions which have the numerator greater than the denominator. Okay. And the third one is a mixed number. Here we have 2 and 3 fourths. Trong tiếng Việt thì mix number còn gọi là hỗn số Ví dụ như là 2, 3 phần 4 Ok This really means 2 plus 3 fourths Ok Và cái hỗn số 2, 3 phần 4 Thì nó có nghĩa là 2 cộng với 3 phần 4 Ok And the last one is equivalent fractions For example we have 1 half and 3 sixth are equivalent fractions Cuối cùng của chúng ta có là các cái phân số bằng nhau thì ví dụ như phân số 2 phần 3 và phân số 3 phần 6 được gọi là những phân số bằng nhau Ok It means both fractions represent equivalent portions Này có nghĩa là những cái phân số mà cả hai cùng biểu thị hoặc cùng thể hiện những cái tỷ lệ bằng nhau Ok Next We revise about lowest common denominators Ok Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại về mẫu số chung nhỏ nhất. Now, the lowest common denominators denoted by LCD of two or more numerical fractions is the lowest common multiple of their denominators. Ok. Thì cái mẫu số chung nhỏ nhất được ký hiệu là LCD của hai hoặc là nhiều phân số. Nó là mẫu số chung nhỏ nhất của các cái mẫu số. Ok, and now we revise about the addition and subtraction of fractions. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại về phép cộng và phép trừ các phân số. Ok, here we have to add or subtract two fractions. We convert them to equivalent fractions with a common denominator. We then add or subtract the new numerator. Ok. Để cộng hoặc trừ hai phân số, chúng ta sẽ biến đổi chúng thành các phân số bằng nhau với mẫu số chung. Sau đó là chúng ta sẽ cộng hoặc trừ các tử số mới. Ok. We know that we can multiply both the numerator and denominators of a fraction by the same number to generate an equivalent fraction. 
Các bạn cần nhớ rằng là chúng ta có thể nhân cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số để tạo ra phân số bằng nhau hoặc để tạo ra một phân số mới bằng phân số cũ. Ok. Here we have an example. 5, 3, 4, plus 5, 6. We have the LCD of 4 and 6 is 12. Ok. So, to achieve a common denominator of 12, we multiply the numerator and denominator of the fraction 3, 4 by 3. Ok. We have 3 fourth equals 3 times 3 over 4 times 3, okay? Similarly, we multiply both the numerator and the denominator of fraction 5, 6 by 2, okay? It equals 9 over 12 plus 10 over 12, and then 9 plus 10 equals 19 over 12 is a result of this addition okay another example is by one and two thirds minus one and two fifths here we have the first step we write these mixed number as improper fractions okay and here we have one and two thirds equals five thirds right and we have one and two fifths equals seven fifths Okay, so we have 5 third minus 7 fifth. It equals 5 times 5 over 3 times 5 minus 7 times 3 over 5 times 3 to achieve a common denominator of 15. You got it? And then it equals 25 over 15 minus 21 over 15, right? and the result is 4 over 15 is that correct okay and now we revise about the multiplication of fractions here we have to multiply two fractions we first cancel any common factors in the numerator and denominator Chúng ta có là để nhân hai phân số Đầu tiên là chúng ta sẽ loại bỏ hoặc triệt tiêu những cái thừa số chung của tử số và mẫu số We then multiply the numerators together and the denominators together. Okay. Sau đó là chúng ta sẽ nhân tử với tử và mẫu với mẫu. It's very easy, right? Okay, remember that cancel any common factors before completing the multiplication. Các bạn cần nhớ là triệt tiêu các cái thừa số chung trước khi thực hiện phép nhân. Okay. Here we have an example. 5 1 fourth times 2 thirds. The first step, we cancel the common factors of 4 and 2. It is 2. Okay. So we have 1 half times 1 third. Okay. It equals 1 sixth. You got it? B. 3 and 1 half all square. It means 3 and 1 half times 3 and 1 half. Right? So it equals 7 half times 7 half and the result is 49 fourth or 12 and 1 fourth is that correct okay as far as the division of fraction is concerned to divide by a fraction we multiply the number by the reciprocal of the fraction we are dividing by Ok, để chia một số cho một phân số chúng ta sẽ nhân số đó với nghịch đảo của phân số đó Ok We know that the reciprocal of C over D is D over C Ok Here we have an example 3 divided by 2 thirds It equals 3 over 1 divided by 2 thirds Ok And the reciprocal of the fraction 2 thirds is 3 half Right So it equals 3 over 1 times 3 half Okay, and the result is 9 over 2. Easy, right? B, 2 and 1 third divided by 2 thirds. It equals 7 third divided by 2 thirds. Okay, the reciprocal of the fraction 2 thirds is 3 half. Okay, so it equals 7 third times 2 half. 
and then we cancel the common factors three. We have and the result is seven half. Okay, and the last example of the lesson today. Anna shot three feet of her team's goal in a netball match. How many goals did she shoot? If the team shot seventy goals, here we have Anna shot three feet of seventy equals three feet times seventy. We know that the word of means times. Understand? Okay, and we have it equals three times seventy over five. We cancel the common factors five of numerator and denominator. Okay, then we have three times fourteen over one. The result is forty-two goals. We got it, and that's all for the lesson today. Hope you enjoy it. Share with your friend, and we love you. Goodbye.